Ya 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 oke.你哥已经回屋睡觉去了你能行吗我好像听到大门响了听话干好了你偷疼啊下次可不能喝那么多酒了
听到好像是厨房有动静，那就是队长肚子饿了，去厨房搞吃的了。哎，柳湘云也不喊我们，不行，得找他去。沈哲。沈哲，走找队长吃宵夜去。嗯、呃，能不能行了？吃吃吃，一天到晚就就要吃。那你一会儿别去啊。哎哎哎哎哎！坚持有份儿。哈，你嘴巴很倔强，身体却很诚实嘛。哼，走了。我就不去了，我这还有个 bug 呢。哎，行了 ，bug 什么 bug？ 赶紧的，走走走走走。小白。起来喝口水，来，慢点啊！再喝一口，大口喝，大口喝，大口喝，有没有舒服一点？来，来躺下，来躺下，躺好，乖乖的。好好睡睡一觉，明天早上头肯定不疼了啊！好好睡一觉，好好睡吧，嗯。队长，吃独食可不是我们 KK 的传统啊！沈哲刚刚说了，现折怎么办？我藏哪儿啊？嗨，我去打扮打扮吧。那你，你去哪儿啊？没问题。哎，哎，你慢点。哎，怎么没有香味？有酒味啊？哦，我知道了，你吃的是醉虾，我也要吃。啊，行了，什么醉虾、醉蟹的，看不出来吗？人喝酒了，喝酒了，喝酒啊！队长，你没事吧？怎么突然喝酒？他爸让我喝的呀，他爸，谁爸？我女朋友他爸呀，你女朋友？哎，队长，你也太不够意思了吧？不声不响谈个女朋友，也不告诉我们女生，就是啊，队长，你保密工作做的也太好了。队长，你女朋友是谁呀？你就跟我说，我们认不认识？认识，你们肯定认识，而且熟得很。我知道了，肯定是联盟那个前台小黄，对不对？他给你泡过媚眼，我让我看一下。嗯，那就是向总那个秘书小猪，不然他为什么每天给你买早餐？嗯。R A P 的领队小周，对不对？他给你送了三次礼物了，对不对？不是，那谁嘛？我白，你可以啊，这么快都登堂入室了，怎么样？老丈人对你还满意吗？什么老丈人？那是我哥。啊，那咱哥对你还满意吗？必须的嘛。到底是真嘴还是假嘴？你好话倒是记得挺清楚。那你不得请兄弟们凑一顿好的呀？必须的。哎呀，酒劲上了，头头疼。装，哎，装，不是，每次喊他请客，他就头疼。哎呀，劲儿太大了，头疼是吧？来，进去给你按按啊。我很好多了，好多，来，多了。有问题。管理员权限已开启。无聊说什么呢？队长不是在外面吗？我女朋友在里边。你女朋友在里边？吴凡。队长，你带我们去看看你女朋友呗。就是啊，看看看呗。想看啊？想。
我想起来了，我女朋友说了，这事儿得保密，我得听她的。啊，今天的事儿大家都当没有看见，行不行？啊，行行行行行行，那这件事儿咱们以后不许再提了啊，好不好？啊，好好好，回去回去回去，好，注注注意安全。是是是是。嗯，什么意思啊你？跟岳父拜把子不喊我是不是？下次，下次一起啊！下次啊，咱桃园三结义啊！睡觉睡觉，祝你有个美好的夜晚。各位，明天七啊不对，八点才能起床啊！放心啊，在 KK， 听我的。小白，嗯，那个前台的小王是谁啊？为什么老出你旁边啊？还有那个小猪给你送的早餐好不好吃啊？他都给你送什么呀？平哎呀，脑袋疼，酒精又上了，哎呦。我真的怀疑你是真醉还是装醉啊！你快跟我说说那个小猪又是谁啊时间不早了，我先回去了。我送你。是有人偷看我吧？不会吧。我还以为对上不近女色了。是啊，看清楚了吗？是女的。废话，当然是女的。有没有内部消息？姑娘打人漂亮吗？漂亮。那她懂机器人吗？不懂的话和对上聊什么呀？懂，那可太懂了，完全配得上吴白。有爱情领队懂吗？嗯、这个、呃、不早了，该睡了啊！明天早上还训练呢。睡了，睡了，睡觉了，睡觉了。到底是谁啊？周一睡觉了。啊。苏成，周末不休息啊？啊，人员变动期，我过来加班的。辛苦。那我先上去了。爱情。嗯。我要带小爱去国外了。那 K K 呢？辞职了，在交接。这一次离开，如果没有什么特别的情况，我就不会回来了。等。
当初因为我跟小爱的事儿，害你跟王浩分开。这么多年，一直想正式跟你道一个歉。对不起。事情都过去那么久了，你不用放在心上了。谢谢。你保重，我先走了。也保重。那接下来你有什么打算啊？回去经营我的华丽的小卖部。你小子都要走了，也不跟哥们说一声。我这不是回来说来了吗？小米哥，你要去哪儿啊？对啊，小米哥。哎，行了，不说这些了。临走了，要不要再来一局？上次我不服，来不来？来呀、啊，来。谁怕谁呀、啊？来呀、啊！来来来来来。那我来做裁判。来。来准备好没有？准备好了。准备啊，三、冲！哎，你们，你们耍赖，你们不行啊！输的人洗个乐队服啊小米哥，你真的要走吗？长这么大你还哭？你不也一样吗？还说我？行了，又不是见不到了，回去吧，啊。走了。先回去了，回去吧。还记得 solo 解散的时候吗？我以为我们这帮人永远都聚不到一起了。后来，王浩找我来 SP， 我还挺开心的。本想还有机会跟我的兄弟并肩作战，再后来，你和小米来了，我就更开心了。我就在想，以后不管怎么样，我们都不会分开了，是不是心傻？我拿着小米去二队的时候，我就在想，我一定得做点什么。只要我努力，一定能把他留下来。可到最后啊，还是什么都没留下来。其实之前我也是这么认为的，但是这两天我仔细想了一下，以小米的个性。他宁愿选择完美的谢幕，也不会给我们留下一丝一毫的麻烦。所以他现在这样，可能对于他来说，是最好的选择吧。其实他退役啊，最接受不了的不是自己，是我们。不过我看得出来，他还没有死心。他对这个行业。依然热爱，我相信
他一定会回来的。嗯。豪门俱乐部，还有哪几家是我们没有找过的？嗯、呃，就只有 K K 战队了，那就去 K K。所以，你想用踢馆的方式，让我收下整个滔滔战队？我们会证明联盟新人王战队的实力。先赢了选择，我们再聊。好，宴为定。陶奇涛，涛涛战队的，很强吗？今年最大的黑马上海赛失利之后，他们原本的赞助商所有都撤资了，所以他们会在月底宣布解散。可以先聊聊看，他们有开出什么具体的条件吗？嗯，他要求带上他所有的队员，但是那些队员的水平达不到 SP 的标准。如果是这样的话，的确有点难度。我有点谱了，让我再观察观察吧。好，是我们技不如人。你们战队的问题，并不在于技术。无论如何，还是要谢谢你。K K， 是第一个愿意接受我们挑战的俱乐部。我可以给你一个机会，你来我这试训三周，也许你可以找到你想要的答案。先别急着拒绝，好好考虑一下。这个涛涛实力挺强的，刚才差点跟沈哲打了个平手。他要不是比赛打不够多，估计够进前五。个人实力出类拔萃，但团队短板太大，赢不了我们。我刚仔细观察了一下他，我觉得咱们可千万不能掉以轻心。我觉得你说的有道理。哎，这么多晚上应该够了吧？够，够了，够了，肯定够了。哎，哎，接下来忙什么？休息会儿吧。开这么久的车过来找我，什么事啊？昨天晚上我喝多了，没说错什么话吧？话倒是没说错什么，就是一直在那跟我爸称兄道弟的。啊？嗯。呃，咱们聊会儿工作吧。好啊，五八队长。陶奇涛过来找我了。其实，前两天我找过他，只不过没有谈拢。听说了，你拒绝了他提的条件。话说你们 K K 还缺操作手啊？他是一个很有潜力的选手，就这样断送了比赛机会，有点可惜。那你们 K K 要收编他们整个战队吗？还没有，我会跟董事会去讨论的。不过，我邀请了他来 K K 试训。嗯，我也在想，要怎么吃下他整个战队，有一点难。不过我有强烈的预感。陶奇涛这个人，最终还是会属于我们 SP 战队。
怎么样，吴白队长，要不要跟我打个赌啊？好啊。鹿死谁手，还未可知。五百，咱们来日方长。我想问你个问题啊。你觉得 K K 是一个怎么样的战队？整体很强。个体呢？有短板。那如果你是队长，你怎么解决？我不是来试训操作手的吗？怎么还测起管理能力啊？我又不是来当队长的。不想当将军的士兵可不是好士兵啊。嗯。接个电话。那天来踢馆的小子，今天来试训吗？他来试训啊。可是沈泽和队长配合不是挺好的吗？论坛还说他们是 K K 双子星，没必要猜加一个吧？听我给你分析一波啊，嗯，往好了猜呢，是为了全国总决赛，想把曹玉涛买下来，打 S P 一个措手不及。那往不好了说呢？往不好了说。一般空降兵的到来意味着什么？是吗？全力更迭，新老交替。可是沈哲实力已经很强了呀，我们不需要一个空降兵吗？实力强不代表没有短板啊。陶奇涛可是当过队长的人，肯定比沈哲更懂得团队合作，经验也更丰富。那要跟我出去聊什么呢？嗯，哎，我发现一个秘密，想不想听啊？你终于知道，你的粉丝都是战队帮你买的了。什么？当然不是。我想说是关于战队，关于你的。当然，如果你不感兴趣，就当我没说过。小卖关子啊，说。涛涛战队的陶继涛来了，不知道是来给你，还是给队长当副操的，也有可能是独当一面。五白，什么意思啊？招新人为什么不跟我商量？马上就要总决赛了，我希望 K K 能有新的战术布局跟打法。他做主操还是副操？不一定。行，那我先说好了，他要做副操，谁爱用谁用。垃圾桶我一个人就能操纵，不需要副操。但是 K K 需要。五白，你要是对我有意见，你就直说行吗？沈哲。总决赛远远没有你想象的那么简单、啊，我们需要做好最充分的准备。我希望 K K 能替中国拿下这个冠军。我们两个人不够吗？远远不够。呃，队长，要不我们先吃饭吧？对，那个先吃饭吧，今天做好多菜呢。吃完饭，通知大家一起。我有事情要宣布。啊啊！大家应该已经认识了，陶奇涛。从今天起，他正式加入我们战队，开始试训。这位是沈哲，你该认识。九七，工业设计师。周一，软件工程师。接下来你海风的升级，我们可以一起讨论。同时，我也会安排你跟我还有沈哲的操作训练。好。没想到啊，联盟第一新人，那么容易就答应给别人当副操。不愧是做过队长的人，胸襟就是宽阔。我会证明自己的价值，也会证明涛涛战队值得。
好吃好吃的 KK 啊！我知道。你知道？吴白告诉你的。他知道你要挖，他还跟你抢。他不知道我要挖陶器汤。我们两个平时很少聊工作的，而且他也是决定之后才告诉我的。别叹气，我倒觉得这件事情还是有转机的。转机？嗯，是有什么有用信息吗？你就当做女人的第六感。第六感。哎，沈哲，吃饭了。没有，好，我去训练了。那我们吃吧。这本来是要给涛涛接风，结果他去处理老战队的事儿，队长也要出去办事儿，到现在沈哲也不吃了，那我做这么多干什么？以后少做一点吧。我估计啊，只要涛涛在，沈哲应该就没什么胃口。为什么呀？今天会长的形势还不明朗吗？什么形式啊？我跟你说啊，凭借我揽尽天下豪门秘籍、看遍古今宫斗宅斗作品的经验来说，这个涛涛不简单。你怎么看出来的？就凭他今天在会上的表现，那妥妥的就是新晋秀女拜见中宫娘娘，娘娘立威不成反被怼啊！什么娘娘秀女？这你都不知道？宫斗剧看过没有啊？没有，那我就换成你能听懂的吧，好吧？就比方说，你每天都吃大鱼大肉，这时候突然来了一碟小葱拌豆腐给你亲口，你什么感觉？爽啊！对啊，那如果沈哲是这条鱼，涛涛是这个豆腐，你觉得鱼会怎么看豆腐？啊！可是沈哲为什么要吃涛涛的豆腐？你这个人啊！慧根没开，讲不通的。你吃你的豆腐啊。嗯，这个是我们 KK 自主研发的模拟器，跟你们战队的可能会有些不同。我之前没用过模拟器。啊，每个战队的习惯可能不一样吧。没事儿，这个就跟打游戏一样。很容易上手的，你负责方向，沈哲负责进攻，这样呢就可以在不损耗机器的情况下锻炼你们两个人的默契。试试，能开始了吗，哥们？好，好了。走了，刚刚刚走了呀，往前啊，冲！现在冲！冲！现在冲！冲！你几个意思啊？单靠攻击风险太大了，所以呢，躲就不大了，是吗？嗯，嗯，因为我在防守这块手法比较稳健，基本上不会出现太大问题。所以你觉得我操作不好呗？不是不好，是不稳。你太猛了。再说一遍。好了好了，大家都休息一下。准备第二轮训练，练什么呀？
我不知道你对他的意见怎么这么大啊！我不喜欢他的打法。你看过他的比赛？当然了，打得又臭又长，永远都靠自己的防守去打乱别人的进攻，不敢正面硬刚，根本就不是个男人的打法。之前滔滔战队的实力，确实让他没有硬气的资本，可即使他打得束手束脚，却依然打出了一个联盟新人王的好成绩。毅力很强的一个选手。你就这么看好他吗？你知道这个赛季我们都在什么情况下失分吗？当我们陷入别人节奏的时候，也就是你常说的，被对手带乱了节奏。那就让他管好自己的节奏，别影响我。听我妹说，你们空降了一个操作手，嗯，心情还好吧？手下败将而已，不用过度在意。听你这语气，还是有点在意的哦。啊？信号不好，你听错了吧？好，好，好，你长得帅，你说什么都对。那你早点睡吧。嗯，我还要家训一组，你先睡吧。好吧，晚安。晚安。快回我！你可真会挑时间来，我刚开始就打完电话。他还好吧？他啊，就口是心非呗。不过你跟吴白这是闹哪一出啊？同时瞄上一个人拔墙角，这是要上演史密斯夫妇相爱相杀。啊，脑子也太大了吧！我们两个人是公归公，私归私。哎呦，忙什么呢？你说了你也不明白。啊，收到了。放心，我在 KK 还挺适应的，人都还不错，就几个队友，脑回路有点奇怪。嗯，吴白能带领这样的团队夺冠。说明他真的厉害。嗯，放心，嗯，拜拜。大爷，你说你自己不睡就算了，还赖着我们俩陪你一起，有没有天理啊？你这是在练走位吗？走位确实很重要。要我说啊，你就是嘴硬，当面刚队长，配合还不如自己一个人转上通宵照着练吗？就你话多机器的状态很好，足够运练一个晚上了。嗯，这饭都快凉了，你就吃点吧。谢了，我一会儿再跑一圈再吃吧。这个淘气涛不简单，队长现在都向着他。虽然不知道吴白这么做的原因是什么，但有一点可以肯定。什么？在队伍这件事情上，他没有做过不明智的决策。我突然想起来，垃圾桶还有几个 bug， 我饭先给你放这儿，先不聊了。国外有几个大师公开了设计手稿，我拿过来，咱们一起研究一下。好。周一。怎么了，秋琪？你看这个地方，是不是要调整一下？我看一下。队员的潜能都被最大化激发，每个人都不断变强
。喂，小安，你呢？早点跟奶奶睡觉啊，别等爸爸，爸爸一会儿就回去了。说好的少加班呢？好，爸爸明天就少加班，行吗？早早的回去陪我的宝贝女儿。爸爸，嗯，你这样我怎么放心呀？等我去了国外，都没人监督你了。那爸爸跟你约定好，爸爸之后一定会好好照顾自己的，好吗？你呢？到国外之后，也一定要听妈妈的话，好不好？好了，耳朵都快听出茧子了。爸爸，你快点回来吧，我困了。好，你快睡，爸爸很快就回去了。我离开之后呢，好好听队长还有老大的话，乖乖训练，听见没？放心吧，领队，我跟队长，我俩谁跟谁啊？是吧，队长？还是要恭喜你，啊，可以如愿以偿，和小艾一起生活。这么多年的遗憾，总算可以弥补了。不过我一直对不起王浩还有爱情，哎，希望我离开之后，他们可以和好如初吧。不好意思，我我是不是又说太多无关紧要的事儿了？嗯、呃，没事儿，领队，你回去之后多给我们打电话啊。一定。队长，把世界杯的冠军捧回来。我会的。加油。再见，领队。保重。哎，现在几点了？呃，九点半，来不及了，啊？去去哪儿啊？送外卖，送外卖。现在五百都要送外卖了。你好，斑马。你说。帮我点杯咖啡，太妃榛果，要热的。现在付款。你为你的爱情买单，需要帮你导航到爱情家的路线吗？好，沿途有没有女生喜欢的餐厅啊？我顺路买点东西。今天的单身马良已超标，已经为你搜索五星好评的餐厅，准备出发。外卖到了。外卖员同学，我的外卖呢？在这儿呢，爱心同学。客户很满意，邀请你上楼一起用餐。这不行啊，这不符合我们公司的工作规定。什么公司啊？辞职吧。<笑>哎呀，好了，我都快饿死了。我今天不能陪你吃饭了。为什么？我约了新领队。新的领队
？谁啊？先保密。嗯，好吧，那你先回去忙吧。你也要记得吃饭啊。嗯，拜拜。拜拜。怎么啦？没事儿，就是想抱抱你。爱情。让我永远做你的专属派送员。这么多年的遗憾，总算可以弥补了。不过我一直对不起王后还有爱情。唉，希望我离开之后，他们可以和好如初吧。你找我啊？想跟你聊聊。好啊，聊吧。谢谢。你退役之后，什么打算？怎么每个人都问我这个问题啊？我要回家去开我的小卖部，再请两个学生做兼职。我呀。以后就独自在那数钱，怎么样？还不错吧？你要不要来哥这儿办张会员卡呀？我给你五折。小米，嗯，我希望你能留在这个圈子里。你希望？韩湘言让你过来的吧？不，我是为了爱情，也为了 KK。你跟爱情，你可是明星选手啊！我会保护好他。谢谢你。现在还有人为狗狗着想，我真的很开心。我们这帮人啊，就是执念太重了。前两天王浩跟我说。他说：“把我们搜罗战队十年前的老房子买了下来。”我就在想，十年的羁绊不可能就这么断了。不过人嘛，总是要往前看的，不是吗？对，人是要往前看的，所以你更应该留下来。为什么呀？为了你心中的冠军梦，加入 KK， 做领队，我们一起拿个世界冠军回来。不了不了，我好不容易才下定决心要去创业，你就成全我这个勤劳致富的美好愿望吧。如果做点小生意会让你更开心的话，你根本就不会付出。哎。你非得让我跟你说大白话，五百，我虽然是打了几年比赛，但是我没做过领队。你完全可以去找一个比我更好、更优秀的人去做领队来帮助你。没有人比你更合适。也许作为职业选手，你现在年纪大了，你的反应会有所下降，感到力不从心。可是作为领队，你是这个行业最资深的前辈，你有着新人无法比拟的作战经验，所以你才能带领战队系统的学习和训练。小米，我一直记得你们 solo 战队的座右铭：有些人就是一辈子怀有梦想，热血满腔。所以，请你千万不要放弃自己的梦想。加入 KK。跟我们一起为中国
，拿下第一个团体世界冠军。比赛结束，涛涛二比一获胜，鼓励，还是涛涛厉害哈。哎，你什么意思啊？我也不赖好吧？毕竟他是操作手嘛。不是，我说他厉害，我又没说你不厉害。要不你来？我有消息要回。我来。他来。给我。哎。秀啊啊！你这要命的好胜心，再来一把，不服？来，全明星赛投票结果出来了，很上演第一。然后第二是伍佰，我我我，你在你在第四，然后第三是 solo， 第五是英英，第六嗨，没什么好稀奇的，无非就是伍佰、沈哲、林毅他们打一场混战呗。再来吧。我跟大家说一下比赛规则啊。比赛只选择三名选手混战，粉丝投票选出的前三名选手，在役选手必须无条件的支持。已经退役的选手可以自由的选择是否应战。不足三位的话，后面的选手按照选票量进行顺位晋级。嗯，毫无悬念，老韩发波拒绝应战。那这么说，杠上不去，我们老大也不应战，那前三就有林英了，那你就可以去比赛了。真的，我一定会加油的。全明赛你可得好好打呀。嗯，我跟你说。等一下，老大应战了。真的假的？老大应战了。天哪，老大真的应战了。哇，真的呀！我们可以看到老大打比赛了。我跟你说，老大肯定是冠军。太好了。我的天！怎么了？怎么了？王浩应战了啊！真的假的？妈耶！创世的 solo 要 PK 霸世的 DT 了，这回热闹了。队长。这下可太刺激了兄弟，战队，女儿责任感荣誉。王浩，你应该要好好为自己活一次。毕竟，我们都已经不年轻了。
。爱情，不知道我还能不能拥有这个再为自己活一次的机会。哦，进。老大，你不要告诉我，你真的想要付出啊？不会，我之前答应过老韩，不会以队长的身份拥有自己的队员，所以不会代表任何的战队参加比赛。那你这一次应战，是想改变小米退役而带来的负面舆论啊？可以说是个不错的办法吧。好，明白了。爱情，啊，比赛之后一起去吃香菜吧。好，我先走了。哟，笑得这么开心啊，还没赢呢，当心点啊！那可是创世的 solo， 小心被打到落花流水，回来哭鼻子。啊。我告诉你啊，别给我乌鸦嘴，打 solo 是我多年的梦想，终于到了要实现的一天了。Yes， 我看不一定吧。怎么说，王浩也是当年和老大一起打天下的人，你这种靠脸的，肯定不行。你有病啊！你有病啊！你干嘛穿两条短裤啊？管着吗？哎哎哎！你怎么还穿泳裤啊？有谁规定洗澡不能穿泳裤吗？好奇怪啊你！穿泳？哎哎，不靠脸是吗？啊！你看啊！我磕到了！你别碰瓷啊！我跟你说，我我真的磕到了，沈哲。赶紧起来，大老爷们儿，拖着裤子躺在澡堂里很奇怪啊！我真的磕到了，快快快，别闹了，扶我一把，扶我一把。那我打不打零 solo？ 打定，打定。哎，哎来来来，哎那，哎沈哲，我真的磕到了，沈哲，沈哲，周一，周一，喂，有没有人救救我？今天怎么没出去约会啊？我们家小哲哲正在专心研究怎么打你们家五百和王浩呢。不过王浩怎么忽然想着应战全明星赛了？哎，小米退役之后，舆论确实一直不太友好，估计他是想振奋一下人心吧。嗯，那你觉得谁会赢啊？反正不会是沈哲赢。为什么不能是我们家沈哲赢啊？我们家小哲哲那么努力，还有那么一丢丢的可能性是可以赢的。那五百跟王浩，你觉得谁会赢？三人混战，真的不好说，影响因素太多了。我就是想问你，你心里想谁赢？于斯肯定希望五百赢，但是愚公 S P 现阶段真的需要一次胜利。行了行了，问你也问不出来什么，我懒得理你，我就支持我们家小哲哲去恭喜你，终于可以跟王浩打比赛了，别给自己太大压力啊！加油，加油，加油！我一直都在你身边。爱你哦，晚安，晚安 ，Good night。
出来帮兄弟吧。无名之辈，我是谁？我的谁也无所谓，谁不是？王浩是个谨慎的人，既然应战了，就要有所准备。兵来将挡，水来土掩呗。没有人比我更了解他的战斗模式，我已经准备好了三种应对他的方式。战略上轻敌，战术上要重视。我们还是应该关注刀锋可能的升级方向。过度关注王浩的个人风格，很可能会被他牵着鼻子走。哎，你这次怎么这么谨慎啊？应对情敌，心理压力大啊。终于开车了，哎，队长，队长跑挺快啊，没我快吧？周一，你怎么骑电动车？你作弊啊！你们两个下次训练不许骑车啊！我的是直排轮啊，队长，直排轮也不行。啊。不行。我还没说呢，管你说什么，反正不行。别呀，今天打国战，不能没有你坐镇啊！你不是说找陶其涛吗？他人呢？他有事儿出去了。这小子够忙啊，每次训练完人就没了。可不是呢，约他好几次都没影。不是，所以你这意思是，你看我闲，所以约我呗？啊，不不不不，我是说你看起来就很可靠。来来来来，我不玩啊，还得下载客户端，懒得搞。我早就帮你想好了，这种事麻烦您嘛，对不对？我跟他唠说了，用他的账号就行，我给你搞好了。不想玩，快一点，我求你了。不玩，这样，只要咱们俩今天能顺利通关，你这房间这周的卫生我包了。你说的啊？我说的。来，快快快，万老师，快快快！来了，大神登场了，快登录啊，登录。是吗？你别看，别人隐私。哦。怎么了？是不习惯吗？我帮你调一下。没有没有，来吧。那来来。我跟你说啊，这游戏可好玩了。五百。我有话跟你说，我早就跟你说过了，这陶吉涛不是什么好人。沈哲，不要随意揣测队友。这次真不是我揣测他，我在他的电脑里看到他在刷其他战队的招聘信息，一边在 KK， 一边忙着找下人。别怪我没提醒你。对不起，我迟到了。没事儿，人都还没齐呢。队长，队长，行了，人都到齐了，开始开会吧。今天我们来讨论一下，如果遇到的对手是非对称型的单牙旋转武器选手，我们应该怎么打？十年了，终于又见到刀锋了。刀锋纵横的那个年代，现在小年轻看不到了，可惜。但是毕竟过的年份太多了，现在刀锋的内部配件以及设计需要做全面的升级
。行，我去找滑梯一块弄。你先看看这个。可以啊，宝刀未老。呃，不过短短两周时间内，要升级内部，还要训练磨合，基本不可能。所以我需要你的帮忙。这次不是以老大的身份，而是以王浩个人的名义，与我想一样。哥们儿，这回认真了。行，做兄弟的。义不容辞，我会尽快升级刀锋内部芯片，滑梯去搞硬件，你呢就好好训练。谢了兄弟。再说谢我急眼啊！老大，哎，傅一凡，你怎么来了？老大，这次全明星，我也想尽份力。当我入行时，你已经退役了，十年了。刀锋再次出山，我不想错过这能和你们并肩战斗的机会。说得好，我俩正好在这商量怎么研究刀锋呢。这是我的专业，我能帮上忙。谢谢了，谢谢。那我们就一起赢下这场比赛。今天的会议就分享到这里，大家回去消化一下。好的，谢谢队长。好，秋涛，我们聊聊。嗯。来 KK 也有段时间了，还习惯吗？嗯。KK 的训练设备和操作方案都非常专业，我学到很多东西。那就好。沈哲这个人啊，他嘴上硬，心里软，所以很多事情，你别跟他计较。你是想说他刚才说的话吧？其实他也没说错，我确实在看其他战队的招募信息。告诉我原因，我是替涛涛的前队友们看的。涛涛战队解散了。除了我之外，大家都没有着落，在家闲着。我看见难得有战队在招人，想着帮他们一下，给他们做了一些资料。但我还是不放心，毕竟以前有什么事儿都是我带着他们，所以，所以你想陪他们一起去？嗯，因为我们人也不多，像我们的机械工程师、软件工程师。都是几个人帮着干的，我想着我一起去，能够帮得上忙。应该的，你可以提前几天走，准备充分一点。那跟王浩的比赛，放心吧，我跟沈哲会打好的。好，那我先出去了。喂，慕白，莫南威，我很抱歉的向你这样的董事会的共同决议，进评估 K N K 目前的状况，不适合共同运营两个战队。即使陶启涛能帮我们提前锁定今年的胜局，也不行吗？我们谨慎的讨论之后，最终大家还是觉得把所有的人力和物力集中在目前现有的战队，这样更加有意义。我理解。也支持董事会的决定。至于涛涛战队，比赛结束后，我会想办法。
，九七一，你先说。设计、护甲、程序、升级的种种可能方向全都写下来了，你看看，好，提前做一准备。给吴白看了吗？还没来得及，先给你看了。我想队长可能也不太需要。而且我们做这个特别靠谱，我还发给涛涛看了，他说肯定对你有帮助。不要。王浩是我的偶像，刀锋的设计我被动的背下了。我跟他的较量，不需要其他人帮忙。你放心，我们绝不会抢你风头的，只做你背后那个人。对，像往常一样，做你背后的男人。滚啊！不领情啊！好啊。等一下，那个，我电脑坏了，正好借我查点资料。这个也顺便留下吧。嘴硬啊！啊，你说沈哲是不是嘴硬啊？你看我们那么费半天劲给他整理的资料，一开始还不看，最后还是看了。我觉得吧，他应该就是想要凭借自己的力量去战胜他的偶像。他这种天才选手吧，多少都有些自己的骄傲。我其实可以理解他，怎么？你也是天才？我有粉丝，<笑>你有粉谁了？整个所有战队都是我的偶像啊！要不我们赌一把，就赌明天的比赛谁会赢。那我肯定猜是咱们 KK。KK 上俩人呢，你支持谁？我还是猜队长吧。我觉得是队长赢。你也别太小看 solo 好不好？那可是创世的 solo， 想当年也是和老大喜打天下的人，那可是远古上神。我觉得我要压一把 solo， 反正我觉得是队长赢。九七，张一，外公，我怎么来了？外公带点点心给你们吃啊！哇，谢谢外公。对对对对对对，外公，这是给小白的。哦，哎，对了，小白呢？小哲也不见。哦，明天不是要比赛了吗？他们俩在房间里面研究战术呢。哦，这这，小白，啊，小白，外公，你怎么来了？哎呀，我干几天不着家，你，你你你看，你看你，哎呀，一定是饿瘦了吧？赶赶赶紧吃点点心啊，外公，我一会儿再吃。我这几天都在准备比赛，所以一直没回去。啊，你这这这。哎呀，这不是韩商言吗？哦，那是爱情吧？哎，那是不是爱情的前男友杨浩啊？啊，你们怎么知道？外公当然有外公的办法了。啊，对了，你们的比赛，王浩是不是你的对手？嗯，不行，小宝贵，哎，不不不，先先先别吃，先别吃。比赛重要，我告诉你啊，这次比赛一定要赢。这这人呢，吃少的没关系啊，不睡觉也没关系，最重要先练习。哎哎哎，水也别喝了，赶紧练习，赶紧练习。嗯，外公给酒气。哎哎哎，外公，先先别吃，先别吃。外公啊，打听一件事情啊，你说这个王浩。到底有多厉害？小白有机会赢吗？我跟您说啊，王浩啊，当年可是……等等等，您把这先放下，先先先，要不然先别吃。你们两个今天晚上有节目吗？没有。外公带你们去吃好的。真的吗？外公万岁！